बोले आपका नाम बताइए मुझे गिरीश वंडूला कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद का जिला उपाध्यक्ष हूँ और मुरादाबाद होलसेल कपड़ा कमेटी का अध्यक्ष हूँ सर मुझे आप ये बताइए कि मुरादाबाद में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में आपकी राय क्या है मुरादाबाद में शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ चुका है पहले इतना नहीं था अब कई तरह के कॉलेज इंस्टीट्यूट इस बहुत प्रकार के खुल गए हैं जैसे एम है टीमिट है तीन साल का मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है शिक्षा का बहुत विस्तार हो गया है मुरादाबाद में अब यहाँ जो भी पढ़ने के बच्चे हैं छात्र छात्रा हैं इनको शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है मुरादाबाद में शिक्षा का बहुत विकास हो चुका है सर जैसे कि माना जाता है कि मुरादाबाद पीतल लग रही है यहाँ का जो डोमेस्टिक ही नहीं मतलब कि वर्ल्ड वाइड पीतल इसका फेमस है तो सर इसके लिए कार्य मतलब क्या चल रहा है मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से दुनिया में विख्यात है हर जगह मुरादाबाद की शोहरत है क्योंकि यहाँ पीतल का व्यवसाय होता है घर के बर्तन से लेकर शो पीस तक और विदेशों में जो मोमबत्ती जलाई जाती है उसके स्टैंड वगैरह सब मुरादाबाद में बनते हैं और ये विश्व विख्यात मुरादाबाद हो चुका है पीतल की कारोबार की वजह से पीतल की वजह से व्यवसाय यहाँ बहुत बढ़ गया बढ़ गया है रोजगार लोगों को बेरोजगारी बहुत खत्म हो गई है यहाँ पर निर्यात की कम से कम तीन सौ चार सौ फैक्ट्रियाँ हैं और दो सौ करोड़ रुपये का व्यापार यहाँ पीतल कारोबार से होता है हाँ सर जैसे कि आपने बताया कि यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है ज़्यादातर हमारा जो पीतल का बाहर जाता है और पीतल नगरी से जाना जाता है फेमस है सर लेकिन इसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ हम सर्वे या कुछ चीज़ें करते हैं जिससे कि जो क्वालिटी बरकरार रहे कि जो हमारी आ, जो हमारे देश का जो नाम है जो मुरादाबाद को जाना जाता है कि हाँ ये हम फेमस है इसके लिए अब मुरादाबाद में जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की जो भी ब्रास के पीतल के सामान बनते हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लांट बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लग गई हैं जो बाहर के देशों से आयात करके यहाँ पर लगाई गई हैं जिससे वो क्वालिटी बहुत कंट्रोल हो गई है और जो चमक एक पीतल के किसी भी आइटम की वो साल साल भर दो दो साल बरकरार रहती है इसीलिए विदेशों में मुरादाबाद के पीतल को बहुत लाइक किया जाता है सर जैसे कि आपने बताया कि विदेशों में पीतल को बहुत लाइक किया जाता है बहुत पसंद किया जाता है एक्सपोर्ट भी करते हैं सर पर... कहीं ना कहीं जो आम जनता के लिए है हम देखा जाए तो सर कहीं महंगा पड़ता है पीतल उसका सब्सिट्यूट लोग यूज करते हैं क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर पाते तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम पीतल आम जनता हमारे देश के लिए भी वो एक नॉर्मल नॉमिनल रेट रखे जैसे कि हम भी यूज कर सके पीतल आम लोगों में अब थोड़ा सा कम इस्तेमाल हो रहा है लेकिन विदेशों में इसको बहुत लाइक किया जाता है और कोई खास मूल्य यहाँ पर विदेशों में तो यहीं जाकर दो 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 गुना तीन गुना तक दिखता है और यहाँ पर अभी नॉमिनल रेट है वो ऐसे इतने बड़े हुए रेट नहीं है जो आम आदमी ना खरीद सके हाँ सर आप मुझे बताना चाहेंगे कि मुरादाबाद में ऐसी क्या क्या डेवलपमेंट हुई है जब से बीजेपी की सरकार से अभी आई है और आप यहाँ पे पंद्रह साल से है तो सर आप मुझे बताना चाहेंगे की यहाँ पे जमीनी क्या विकास हुआ है मुरादाबाद में बहुत विकास हो चुका है और जब से योगी जी की सरकार बनी है तो विकास और बढ़ रहा है अब योगी जी की सरकार में हवाई अड्डा अभी एक आध महीने में शुरू होने वाला है जिसकी पहली फ्लाइट लखनऊ से मुरादाबाद तक चालू होगी सर जैसे आप बता रहे कि हवाई अड्डा चालू होगा तो सर ये एक्सपोर्ट कंपनी के लिए और हमारे मुरादाबाद के लिए काफी फायदेमंद रहेगी कि यहाँ से डायरेक्टली हम एक्सपोर्ट की चीजें कर सकते हैं सर लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है आप क्या बताना चाहेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ अच्छा होगा मुरादाबाद के लोगों के लिए मुरादाबाद के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा एक तो एम्प्लॉयमेंट एयरपोर्ट बनने से वहाँ पर रोजगार और बढ़ेगा और वहाँ पर और भी कई तरीके की विकास की संभावनाएं हैं सर और मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे अभी भारत भारत बंद हुआ था मंडे को भारत बंद हुआ था जब पेट्रोल और डीजल के लिए लेके सर इसमें आपकी क्या राय है पेट्रोल और डीजल की वजह से कांग्रेस ने भारत बंद का आह्वान किया था जो बिल्कुल ही फेल हो गया क्योंकि आम जनता हर बात को समझ रही है कि नरेंद्र मोदी जी कितना विकास कर रहे हैं हर तो हर तरीके में 
सड़कें बनाई जा रही हैं पुल बनाए जा रहे हैं और भी कई विकास के कार्य हो रहे हैं तो आम जनता ये समझ रही है कि पेट्रोल डीजल कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से बाजार बंद कराया जाए अब हम लोगों ने जब इस बात की चर्चा आम आदमी से करी तो लोगों को समझ में भी आई तो वो बंद फेल हो गया कोई स्ट्रगल नहीं हुआ जी सर बिल्कुल जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती है जो कि हम कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान तो सर इसके बारे में क्या है कि यहाँ पे आ, क्या लोग ऐसे भी लोग हैं जो एक वक्त का खाना जो एफर्ड नहीं कर सकते इनको जब रोजगार मिल रहा है जैसे कि आपने बोला कि एक्सपोर्ट कंपनी जैसे जैसे फैक्ट्री है तो सर यहाँ के लोग माइग्रेट नहीं हो रहे यहीं पर कार्य कर रहे हैं तो सर इसमें आप लोगों ने और क्या इनकी सहायता की है माइग्रेट होने की जरूरत ही नहीं है यहाँ आम नागरिक जो रोजगार यहाँ फैक्ट्रियों में लगा हुआ है एक एक फैक्ट्री में पाँच पाँच सौ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको तन, उनका वेतन वगैरह सब जो है इतना पर मिल रहा है कि उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती सारी उनकी समस्या यही निर्धार हो जाता है सर अब आगे की आपकी प्लानिंग क्या होगी जैसे कि दो हजार उन्नीस में चुनाव होने वाले हैं तो आपकी रणनीति कुछ है आगे की क्या प्लानिंग है आपकी सरकार की दो में मोदी सरकार फिर से दोबारा से आएगी क्योंकि आम जनता नरेंद्र मोदी जी को पसंद कर रही है और उनके कार्य को देख रही है कि उन्होंने कितना काम किया है देश में दुनिया में नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है तो इसलिए कोई ऐसी संभावना नहीं है कि मोदी सरकार ना आए दो हजार उन्नीस में भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी सर जैसे कि मोदी जी की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि हम कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान ये सब सर इसमें आम जनता का क्या है क्योंकि सर कोई भी कार्य जो किया जाता है बोलते हैं कि घर से शुरुआत होती है तो सर इसमें कोई ऐसा हो रहा है कि हम कुछ ऐसी चीजें करा रहे हैं कि लोग खुद अपना घर साफ रखें खुद ही क्लीनिंग करें कि हमारा देश भी साफ रहे मोदी जी ने आम जनता के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी है जैसे स्वच्छता अभियान में शौचालय बनाए हैं गाँव गाँव हर बस्ती में शौचालय बन गए हैं जिससे जो लोग रेलवे के ट्रैक के आसपास बैठते थे वो चीज़ें सब खत्म हो गई हैं और दूसरा एक उज्ज्वला उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी जिससे घर घर में चूल्हे जो जलते थे धुएं निकलते थे आम महिलाएं परेशान रहती थी अब वो बातें सब खत्म हो गई हैं उज्ज्वला योजना में हर घर में गैस और सिलेंडर दे दिए गए हैं जिसका फायदा आम महिलाओं को मिल रहा है और इसी वजह से मोदी सरकार पर आम महिलाएं भी बहुत विश्वास कर रही हैं। सर माना जा रहा है कि अब तक सबसे ज्यादा जो विकास हुआ ये पाँच सालों में हुआ है जो चीजें नहीं हुई थी वो जीएसटी जो हुआ अब हुआ नोटबंदी के बाद जो लोगों को फायदे मिले सबका अपना खाता है जो तो सर इसमें आप क्या कहना चाहते हैं की आगे अगर अब बीजेपी की सरकार आती है तो आगे क्या सर उनकी क्या रणनीति रहेगी जीएसटी शुरू की गई व्यापारियों को इससे बहुत लाभ मिला जो जगह जगह इंस्पेक्टर राज चलता था और सेल टैक्स में चोर माल पकड़े जाते थे सारी बातें होती थी अब एक टैक्स जीएसटी लगने से सारी परेशानियों का हाल निकल गया है इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया है और आम व्यापारी अपना जीएसटी में काम कर रहा है नंबर एक में काम कर रहा है उसकी सारी समस्याएं अब दूर हो गई ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है